அமெரிக்காவுக்கும் இரானுக்கும் இடையிலான முறுகல் உச்ச நிலையை எட்டியுள்ளது அமெரிக்காவின் விமானியற்ற உளவு விமானம் ஒன்றை இரான் வீழ்த்தியதே முருகல் உச்சத்துக்கு செல்ல காரணம் அந்த சம்பவத்தை அடுத்து கடகடவென பல விஷயங்கள் நடக்க தொடங்கிவிட்டன இந்த சம்பவம் பற்றி அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறது தமது உளவு விமானம் த ஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஹோமுஸ் அல்லது ஹோமுஸ் ஜலசந்திக்கு மேலால் பறந்து கொண்டிருந்தது என்பது அமெரிக்காவின் வாதம் அதன்படி பார்த்தால் அந்த விமானம் சர்வதேச வான் பகுதியில் பறந்து கொண்டிருந்தது அது நிஜமாக இருந்தால் அமெரிக்க விமானம் அங்கு பறக்க இரான் உட்பட யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை ஆனால் அந்த விமானம் தமது வான் பகுதியில் பறந்து கொண்டிருந்தது என்கிறது இரான் இரானிய அரசின் ஐஆர்என்ஏ நியூஸ் ஏஜென்சி வெளியிட்ட தகவலின்படி அமெரிக்க விமானம் இரானிய வான் பகுதிக்குள் ஹொர்மோஸ்கான் மாகாணத்தில் உள்ள கொஹ்மோபரக் மாவட்டத்துக்கு அருகே தமது வான் பகுதிக்குள் வந்தது என கூறப்பட்டுள்ளது உளவு விமானம் இலக்கு வைக்கப்பட்டது என்பதை இருதரப்புமே ஒப்புக்கொண்டுள்ளன இதுதான் அமெரிக்க விமானம் என்று விமானத்தின் சில பாகங்களை பார்வைக்கும் வைத்தது இரான் இங்கு உளவு விமானம் என குறிப்பிடப்படுவது சாதாரண உளவு விமானம் அல்ல ஆர்கியூ ஃபோ குளோபல் ஹாக் ரக விமானம் அமெரிக்காவிடம் உள்ள மிக பெரியதும் சக்தி வாய்ந்ததுமான உளவு விமானம் அது இவ்வகை விமானங்களை ஹேல் ரக விமானங்கள் என்பார்கள் அதன் விரிவாக்கம் ஹை ஆல்டிடியூட் லாங் என்டியூரன்ஸ் அதிக உயரத்தில் நீண்ட நேரம் பறக்கக்கூடிய விமானம் அது சாதாரண பயணிகள் விமானங்கள் பறக்கும் உயரத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிக உயரத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தொடர்ந்து பறக்கக்கூடிய இந்த விமானத்தின் விலை சுமார் நூற்றி முப்பது மில்லியன் டாலர் இங்கு வேறொரு குழப்பமான தரவும் உள்ளது இதில் சம்பந்தப்பட்டது ஆர்கியூ ஃபோ குளோபல் ஹாக் விமானம் அல்ல அமெரிக்க கடற்படையின் எம்கியூ ஃபோ சி ட்ரிட்டன் ரக விமானம் என்பதே அந்த குழப்பமான தரவு இரான் காட்சிக்கு வைத்த பாகங்களின் பின்னணியில் பெரிதுபடுத்தப்பட்ட புகைப்படம் ஒன்று உள்ளது அதில் எம்கியூ ஃபோ சி ட்ரிட்டன் என்று எழுதப்பட்டுள்ளதை இப்போது நீங்கள் திரையில் பார்க்கலாம் இந்த தரவு சரியாக இருக்கும் என்று கூறிவிட முடியாது காரணம் அமெரிக்க கடற்படை தமது எம்கியூ ஃபோ சி ட்ரிட்டன் ரக விமானங்களை மத்திய கிழக்கு பகுதியில் பறக்க விட்டதாக இதுவரை தகவல் எதுவில்லை அந்த ரக விமானங்கள் அமெரிக்க கடற்படையின் குவம் தளத்திலிருந்து இயக்கப்படுவது வழக்கம் குவம் மற்றும் மத்திய கிழக்கு ஆகியவை உலகின் வெவ்வேறு திசைகளில் உள்ளன யுஎஸ் சென்ட்ரல் கொமாண்ட் அல்லது சென்ட் காம்பின் செய்தி தொடர்பாளர் கேப்டன் பில் ஏர்பன் இது பற்றி கருத்து கூற மறுத்துவிட்டார் அவர் மிகச் சுருக்கமாக இரானிய வான் பகுதியில் எமது எந்த விமானமும் பறப்பதில்லை என்பதுடன் நிறுத்தி கொண்டார் எப்படியோ அமெரிக்க விமானம் ஒன்று இரானால் வீழ்த்தப்பட்டது என்பதை இருதரப்பும் ஒப்புக்கொள்கின்றன இரான் மிக மிக பெரிய தவறு ஒன்றை செய்திருக்கிறது என்றார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இதனுடன் தொடர்பாக பல சம்பவங்கள் இப்போது நடக்க தொடங்கிவிட்டன அவற்றை பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் வெவ்வேறு காணொலிகளில் பதிவேற்றம் செய்வோம் 